convocó a los candidatos más jóvenes que integran las listas de regidores de los diferentes partidos políticos y movimientos regionales para dar a conocer las propuestas que previeron en sus organizaciones, precisamente para mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional. Nosotros lo que pretendemos es eso, la visibilización de ellos, que la gente sepa que están postulando, que sepa que hay un joven que tiene 23, 24, 25 años, que es profesional, que tiene una ONG, que trabaja en tal lugar, que tiene tal o cual propuesta, que la gente sepa quién es el joven, que la gente sepa que hay un futuro político asegurado en la ciudad que no todo está perdido en la política. Se trató del foro denominado Electores Jóvenes que Deciden, evento que busca obtener el protagonismo que merecen estas futuras autoridades, consideradas aún solo la cuota joven que requieren los partidos para poder inscribirse en la contienda electoral. Lo mismo que se pretende lograr con ellos es en realidad que ellos se empoderen, ¿no? empoderen de, del tema político, que no solamente esté vinculado con que ellos participen porque esta es una cuota, es una cuota en la que participan nada más, sino de que ellos sean verdaderos protagonistas principales del, de la part, del tema electoral, de la vida misma, ¿no? de la sociedad. El evento contó solo con siete representantes de las diferentes organizaciones políticas que participarán en las elecciones municipales a la Alcaldía Provincial de Trujillo. Electores jóvenes que deciden se repetirá en Piura y Lima las próximas semanas.